Kwa ya ngea Afrika Stena, mm. uh, thidi ya Azam, dabi nyingine hii, wanaita mzizima dabi. Uh, na itachizo kwenye uwanja wa Azam Complex Chiamaz. Tumeziona uh, Yanga, tumeiona pia Azam FC ambaye ilikuwa na kocha Dabo, akaondoka, akaja kocha mpya Rashid Taus na tumemuona Taus kwenye mechi kadhaa eh, akifanya vitu vyake akijaribu kuweka mbinu zake kwa Azam FC. Unatazama inakuwa ni Dabi ya namna gani? Of course, uh, always always kwa Dabi ndogo. <laughs> Yanga Azam siku zote ni kubwa. Though me always wanna na sema kitu kimoja Azam huwa wako more active wakati ukicheza na Simba uh, huwa nasema kiasi fulani Azam huwa kidogo kama wana wanashuka chini ukiwa anacheza na Young Africans lakini pia bado huko ni kipindi hiki cha miaka hii mita 3 well, they have to know they have to understand wanaenda kutana na pinzani wa gani bado ni wagumu young africans bado wako juu uh, na yona azam ikicheza ina usajio zuri sana zuri uh, shida yangu mimi na azam ni moja tu ni timu ambayo is too slow shida kubwa lakini too slow unajua sitaki kum disrespect mwalimu taus i know he's good coach profile kubwa na nini lakini unaweza kuona profile kubwa lakini upande mwingine ukakuangusha wachezaji. So these players wanatakiwa kujua kwamba they are there wanalipa mapesa mengi wanatakiwa kupambana. They are there kwa sababu ya Azam FC. So kama watabadilika, watabadilisha style yao ya, ya, ya uchezaji, wakaongeza determination, said it jite harder. Kutokana na uzoe kwa sababu hauwezi kuwa mzaji bora ukafikia ukaishia tu kwa mimi mzaji bora bila jitihada. Hakuna mzaji bora anacheza mwisho akaishia aka tu hivi hivi kama ni bora. Bila jitihada hauwezi kufika popote. Muone alipocheza Singida eh? Mm. At least wamecheza wakiheshimu Yanga na akajua. Ukicheza ukafunguka funguka kama vile ambavyo kuna mechi moja Azam alicheza akafunguka funguka wakachukua four. Usimuelewa? Ukasema na mimi naweza kupambana na timu ya aina ya Young Africans. Utataabika. So kicho kwanza ni respect kwa timu kama hii unayokutana nayo na wao watambue wanao wasajua uzuri lakini wanachokosa wanakosa determination wanakosa upiganaji unajua upiganaji kuna upiganaji paka dakika ya mwisho hiyo resilience ya kusema mimi nitacheza dakika ambazo mwalimu atanipa hiyo ndio kitu kigumu upande wao kwa sababu gani i don't like the way pesi yao ipo hmm. wako na pesi ndogo sana Uh, kuna transition of course unaelekea uanze pesi hapa haiwezi kuwa ya yeah, defense uh, defensive zone haiwezi kuwa kama ya yeah, midfield zone inakwenda kibadilika kwa hiyo inakwenda kiongezeka uwezi kufunga goli kama unakwenda unapiga pass pa 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 taratibu pa pa na katikati kwenye style ile kwenye pesi ile unapofika kwenye kwenye zone ya ya ya, ya improvisation za kuna kumalizia bado unakwenda taratibu tunafundishwa tunaelekezwa tunafundisha kwamba kila area kuna area tatu kwenye 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 uwanja defensive zone midfield zone attacking zone hizi area zote tatu ziko na utofauti wa pesi yake hapa kuna speed yake naanza taratibu pa pa unatafuta nafasi hapa unaanza kuchangamka sasa kwa sehemu ya kutengeneza mpira sasa ukitoka hapa unaenda kumalizia lakini hapa kuna speed yake hapa kuna speed yake hapa kuna speed yake. hapa kidogo inaongezeka inaongezeka zaidi kwa hiyo usiende katika speed moja jibu na kwenda kwenye pesi moja eh speed 10 kumi, kumi, kumi. hauwezi kutamfunga nani kwenye speed hiyo kumi. si umeelewa mm. so the more unapokwenda lazima kidogo ushap so azam nadhani kwenye hiki kidogo mimi ndo naona kinawapa 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 shida lakini sitaki kuzunguka yanga nishaizunguza sana yeah. the way wanacheza quality yao sometimes wanaweza usifunge goli tatu ni tano wakafunga moja wakapata alama tatu wanaweza usifunge goli tano mm. lakini wakapata alama tatu alafu na wewe pamoja na kucheza koti uzipate sala nafasi ya kupiga kwenye goli lao sio kwa unaelewa yeah, yeah. ina maana ina maana wao wanamiliki mpira wao sasa mimi nataka uje 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 uelewe hapo uko wewe upande gani mechi mbili ambazo zili wapa faida watu sana watu na kujua Watu wanasema mbona hawa kufungwa nyingi mechi KMC ambao wale kufungwa na Yanga si yeah. goal 5. Yeah. Je, KT wale kupigwa na Yanga goal 5. Yeah. 
this time tena jacket hiki wa nusu imefungwa mbili au wengine wamefungwa moja lakini unajua kwa nini ilikuwaje wamekaa wakawa na discipline wakaka kwa nini unasema pana hebu sisi tu linde hii eneo letu after all tunatoka kidogo kwa kushtukiza lakini unahitaji kuwa na nguvu ya kutosha kuweza kulinda muda wote utalinda muda wote sasa wewe pale kama ile utalinda muda wote uweze kumaliza unakutaka unafunga gole moja huyo unaenda kaza yako kwa hiyo pamoja na kwamba watashindwa kufunga goli tatu nne tano kwani unaweza wao kuna mwaka ambao walikuwa wanafunga maele tu goli yeah. moja moja yeah. moja moja si alichukua bingo chukua bingo yeah. nani alikuwa anapiga kile um, moja bila mbili moja mbili bila moja bila hawafungi goli nyingi yes sawa bingo nani kuna vitu fulani vinatakiwa vi, e, mpira ni lazima ujue sometimes unahitaji alama tatu sometimes sio kuhitaji alama tatu na magoli saba a uh a -uh. you need alama tatu unaona mechi ya singida na yanga yeah. kuna zaji ambao unazoea kuona kwenye first team hakuona hukumuona uh, max zengeli one of the player ambayo kwenye season hii he is the best player ambaye unaweza ukatengeneza mazingira kwamba bila hivyo ukiangalia kwenye backbone team his him ambaye unaona kila wakati yupo yani ile timu haichezi ukimuona yeye unaona unasema timu kila wakati iko ya moto akichukua mpira unasema Mungu wangu nini kitatokea sasa hivi hapa pakomo wakati mwingine uoni yani iko lakini jiulize nini kinatokea juzi mechi anapumzika lakini <laughs> there's a reason wewe unapumzika kwa sababu Unaona schedule unasemaje? Yeah, yeah, yeah. Tuna mechi na Azam FC. So that's a plan. Wakati huo wanaenda na Azam FC Alidi Aucho anaenda kuokosa mchezo. Kadi mm. tatu za njano. Kadi tatu za njano. So after kadi tatu za njano tayari I believe. Remember game ya Young Africans against Mamelodi Sundowns. Who was there? Alidi Aucho was not there. Nani alikuwa hapo? Good. He is not experienced player? Experienced. Amecheza mechi ngapi na Azam? Nyingi. Kibao. Ukiacha yeye there's a players ambao wako pale tunaweza kucheza mm. kwenye area hiyo. No problem. So no Halida Usho kwa Young Africans. I, I don't see kama there's a problem. Tunaona dabia haba. Sio mtabiri. Na 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 fahamu. Ni si wasiko. Eh. Hapana. Ah, unaweza kaiona bado unaweza bado young africans wana nafasi yeah. eh, bado unaiona young africans bado wana nafasi lakini depend na azam watakuja na mpango mkakati wa gani ila kwenye hali ya kawaida kwenye makaratasi hmm. bado unaiona kama yanga wataendelea kucheza hivi eh kuna wakati mgumu nazo asante karibu tazamaji wa mwananchi digital ni ilikuwa na ibrahim maeso tukipiga story mbili tatu kusiana na mpira wa Tanzania lakini pia nje ya Tanzania na kama unavyojua tumerudi na tunarudi kwa nguvu. Mimi ni Diana Songa nyuma ya kamera ni Hatibu Mgeja. Ndelea kufuatilia mwananchi digital kwenye mitandao yetu ya kijamii social media, Instagram, uh, Twitter, Facebook lakini pia YouTube tunapatikana kama mwananchi digital.